It starts? Yes, I think it starts. Suntem mai okay. <laughs> okay, hello Florian, good evening. Hello, good evening Marius. How was the weather in uh, in Holland? Oh, last days is very good. It's uh, pretty hot for the time of the year. Very nice. And which is the 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 the, the the questions for from everybody. How is the situation with COVID in, in Holland? No, it's everywhere the same. It's uh, we cannot do a lot, so many things closed, restaurants and many shops closed. So many pubs closed. We have to stay at home, that's the best, but we have our pigeons, so we can care them. Yes, the pigeon fanciers are uh... Are uh, maybe happy on these times but because they have pigeons, so more more uh, more time for their pigeons. I start yes. here my phone to see the questions from the fanciers. Okay, and when they'll make a short introduction in in Romanian language. Yes. Uh, vă salut cu drag, dragi prieteni. În această seară avem uh, plăcută ocazie să facem un interviu cu Florian Hendrix, campionul la fond al Olandei în 2019, un crescător de, de, de mare top, de top în, în Olanda, împreună cu tatăl său, Joe Hendrix. Și vă invit pe toți cei care sunteți deja live să dați share pe WhatsApp și pe Facebook acestui interviu pentru ca cât mai mulți prieteni ai dumneavoastră, ai noștri, să ni se alăture și să Aflăm împreună secretele uh, lui Joe și Florian Hendrix. So, Joe, tell, tell us a little bit about your history, uh, family history in the pigeon sport. Uh, family history start 100 years ago. Istoria by the, mele începe, uh, columbofile începe în urmă cu 100 de ani. By the uncle and grandfather for my father. They founded the club here in our village and then the pigeon races start. Bunicul so, tău a fondat un club în uh, satul lor și atunci a început și astfel a început columbofilia în satul lor. So my father is now 68 years old and he have pigeon all his life. Tatăl meu are 68 de ani acum și a avut porumbei toată viața lui. I start pigeon races seriously 18 years ago. In yes, we, we start with young pigeons and directly we were champion of the province and we directly start to improve the breeding loft and get a better quality from everywhere. Uh, atunci am devenit direct campion provincial la porumbei uh, tineri. Când am început eu să mă, să mă implic și am început să adunăm porumbei de calitate de peste tot. What do you yes. mean by uh, uh, quality pigeons? Where, where you get it? Yeah, we start to invest. Uh, first we bought some, uh, some Johnson pigeons, a clock pigeon by Borgmans. Then the Gabi van den Abele birds, the Fokarik birds, the Figo birds, the... the Sprint line for Marcellus and the Goldman birds. This is all. Uh, da, this is the, the birds from the first 10 years of racing. Porumbei van den Abele, porumbei Verker, porumbei Copman, din toate crescăturile cu porumbei de calitate. Yeah, all all directly. Uh, the, the first uh, improvement to the breeding loft was a very good racer from our uncle, and uh, it was a client at 270. 273 and now you see him everywhere in the pedigrees crossed with the different bird with the can you repeat please the line wasn't so good repeat yes the the, the line was not so good huh okay okay uh, also we buy a very good cock from my uncle he he was a One of the best races here in neighbor. He had a champion bird and we bury it. We also do co-breeding with it. Am and then uh, porumbel foarte, foarte bun de la unchiul nostru care era campion uh, campion provincial aici. Și 
Porumbel a fost campion provincial, am adus în crescătoria noastră de reproducție și s-a dovedit un super, super reproducător. Yes, when the bird was five years old, we buy it from my uncle and now it's a very good or it was a very good stock breeder. Children and grandchildren of him were very good breeders and this cross to the Kootman, Van den Abele, it, 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 it was very successful. Uh, a fost un, un uh, reproducător extraordinar, por un, uh, produsii lui au mers foarte bine și uh, Ace linia acestui porumbel a fost încrucișată cu porumbeii care au fost introduși. So, this was the start of the new era in your loft, no? New... Yes, that's true, that's true. The, the Van den Abele pigeon and the Coatman birds and the Vakarik was very good for endurance to the 500 and 607 kilometer races. We, which pigeons? The Van den Abele, yes? Van den Abele and the Coatman, Vakarik, all, all this pigeon. These people selected the birds already for for decades on the on the 500 600 kilometer one day long distance races. Yes. Okay. And uh, let's come to the actual times. Uh, actual times for for 10 years ago we start to interest in the in the Jan Hoymans bird. Uh, Gabi van den Abele told me uh, Jan Hoymans has a very good son of Blixen. And then I contacted Jan Hoymans, and this was the start uh, to import the birds from Jan Hoymans. And this again was a very good decision. They performed very well all round. So, not only in my loft, uh, the birds everywhere performed very well. Da, în urmă cu 10 ani ne-am ne uh, ne focusat puțin pe păsările Ian Hoimans. Gabi Van den Abele mi-a spus că Ian Hoimans are un fiu din Blixem foarte bun reproducător. Ca atare am adus porumbei și de acolo și uh, am introdus și, și acești porumbei. Which is the distance which you uh, like more? Uh, between 400 and 600 km. Care sunt, yes, care sunt distanțele yeah. care îți plac cel mai mult? Distanțele care îmi plac cel mai mult sunt între 400 și 600 de kilometri. What is this in Holland? It's a big meat fund? Or fund? Yes, uh, one, one day long distance. One day long distance. Yes, the, the meat fund is around uh, uh, 400 kilometer and, and this is around uh, between fix 500 and 650 kilometer. Yes, we have every year five or six races every 14 days from these races. And these races are my interest. We have often big competition. We have a national race. We have uh, semi-national races. So the competition is very big. And I think the pigeon who perform on this distance are the, are the better pigeons. Uh, da, avem uh, concursuri de fond la fiecare două săptămâni, 5-6 etape de, de, de fond într-o concurență foarte mare. Avem etape naționale de, de fond și acestea sunt cele pe care le, le prefer și care mă interesează în, în mod deosebit. Uh, Florian, yes. uh, you raise the cocks, you raise the hands, how is your system? Uh, as a youngster, we raise cocks and hands. As young, so we have uh, 10 flights normally, and, and we race the first four or five flights uh, all together. And after we race them on a separate widowhood. And as yearling and all birds, we only race with the cocks. So the, you, you visit us here and you have seen the space is very limited. So we decide to only raise the cocks. Yeah. Uh, zburăm uh, la maturi, zburăm masculii. Iar ca și pui, zburăm și masculii și femelile, avem 10 etape cu pui, primele 4-5 etape sunt zburați împreună, după care sunt separați pe sexe și pui zboară un soi de văduvie, cel cu ușa, cu ușa glisantă dintre sexe. Este într-adevăr, așa cum spune el, am făcut o vizită în urmă cu câteva luni de zile și am văzut crescătoria, crescătoria lor de zbor are 10 metri în totalitate, incluzând aici și un compartiment de reproducție, o crescătorie foarte mică și cu porumbei extrem, extrem de, de calitativi. 
Vă salut, domnul Alin, sunteți primul care ați postat un comentariu pe chatul live. Pentru toți cei care aveți întrebări, nu vă sfiiți, puteți să le adresați și în limita timpului vom, vom, vom pune întrebările voastre lui, lui Florian. I ask the fans here who have questions. We have chat live now. On yes, YouTube. they can do. And, uh, of course. Uh, have questions about it. Uh, tell us a little bit about how you race the, the Cox. How many races you have on the uh, with the Cox? Normally around 14-15 races a year. Uh, the season starts last week of March or the first week of April, depends. We have 80 kilometers, 100, 150, 200, up to four, 350 kilometers. We have six, seven races. And then we can choose, or we race the middle distance around 350 and 400, or the one day long distance. We race the long distance then, the one day long distance. And then the Cox will be raced every 14 days. So, but, la, sorry, Florian, l-am întrebat. Uh, cum zboară porumbeii, câte etape masculi, așa cum, așa cum v-am spus. Îi zboară 14-15 etape. Sezonul începe la sfârșitul martie sau la începutul aprilie, la ei în Olanda. Uh, sunt aproximativ 6-7 etape până la 350-370 de kilometri. Uh, după care uh, se poate opta pentru a concura demifond. 370-380 de kilometri sau pentru a se duce cu porumbeii la fond unde îi concurează masculii din două în două săptămâni. Uh, one, one fans here has to know uh, how you, you raise the yearlings on this program. Yes, all the yearlings go on this pro program. I think the yearlings are the best on this program. <clears throat> the first flights, the yearlings don't uh, know about widowhood, but every race they improve their intelligy about this and then when the one day long distance races come they are very good in the mouth they, they are slower mouth mounting than the old widow cocks so at, at the end of the one day long distance races end of june july or beginning of august the yearlings are much better than the old birds they are faster so we, we raise all the yearlings and Also, the yearlings have to win five or five or four or five or win three very early prizes on these races and then they can stay. Masculi yearlings, ca ați întrebat domnul Costinel Mihalcea, sunt zburați la programul de fond. Florian consideră că masculi yearlings sunt chiar mai buni ca și masculi în vârstă pentru programul de fond, pentru că ei năpârlesc puțin mai încet ca și maturii. Și trebuie să aibă trei premii de top pentru a rămâne în crescătorie. So the selections means uh, three top prize on the long distance. Yes, at least. To stay in the loft. Yes, and, when the, and we look or they arrive fit. Not all the pigeons are good for this. You have to see a family is doing well on this. So I think we build a family now who has performed very well on this races. So they... This, uh, <coughs> it's a selection for many years. You... Selecție de, de mulți ani. Am selectat o familie deja pe, pe, uh, pe, aceste, pe această categorie. E o selecție pe care o facem de foarte mulți ani și doar cei mai buni porumbei, uh, doar cei mai buni uh, porumbei sunt păstrați mai departe pentru anul următor. Uh, Alfred Berger, hello from Germany. Hmm. Watching us. <laughs> uh, hello, Alfred. Let's learn something together. <laughs> uh, okay, another question is how many old birds you, you raise? I mean, yearlings and old cocks, how many uh, are in your team? Uh, always uh, when we have 28 cocks, we have uh, 18 yearlings. So, 66% is yearling and 33% is 28 de mascul din care obligatorul în fiecare 80 80 18 din cei 28 sunt sunt yearlings. Deci 66% din porumbei sunt tot timpul 
porumbei de, de un an. And uh, a short question again, ha, which is the distance which you raise for the, for the young birds? Uh, they have 10 races up to 420 kilometers, yeah. So they, they follow all, all shadow. They go, we raise them every week when the program starts, normally the first weekend of July. And then we raise them till the end of September. Da, Every week. Pui de la sfârșitul lui iulie, 10 etape până la uh, sfârșitul lui septembrie, până la 430 de kilometri. I know in Holland it's forbidden to raise the, the young birds over 500 kilometers. Yes, that's true. They don't want that. But I think uh, the young birds who perform very well on uh, before there was one national race, Orleans. It was very uh, prestige. And I think it have to come back soon. The, the, always the early birds on this race were very good breeders after and very good racers in the next season. So it's only a selection of quality. How many kilometers? Uh, for me, Orleans is 440. 440. Yes. We won already, when was total release of the Netherlands, we won already three, four, five, six. Yes. În trecut avea o cursă celebră care nu se mai face, el speră să revină din nou. În Olanda cursele peste 500 km sunt interzise și ei sunt în prima linie acolo. Orleans, la care avea 440 de km și a câștigat mai multe locuri în top 10 național. Why, why you think this race is uh, selecting so, so strong? Because it's only 440, it's not very long. Yeah, yes, but it's a very big release. It's a, normally it was a liberation all Holland and then only the, the best pigeon in the best condition and the, the most intelligent pigeon leave the big group and go home. Of course, you, you need the favor of wine. It's very important when you have East wine, we cannot conquer against the, the seaside, but when we have Northwest wine or West wine, we, we can take early birds here. Uh, dificultatea constă în faptul că la această cursă zbura toată Olanda, erau zeci de mii, chiar sute de mii la începuturi de porumbei și doar porumbeii foarte, foarte inteligenți se uh, puteau să se rupă destul și să câștige un uh, premiu de top. Uh, în, în același timp, uh, normal că vântul influența uh, clasamentul ca peste tot, când avea un vânt potrivnic, un uh, vânt din est, aveau șanse mai mici să câștige, dar când vântul ajuta zona lor, aveau șanse să fie în top, la fel și la ei ca și peste tot. Uh, let's, let's talk about a little bit about the medicines and about the supplements which you use. I saw yeah. that you have a t-shirt with Romfred. Yeah. Uh, Alfred has to pay 5,000 euro for this publicity. Yeah. My channel is very expensive, but Alfred has enough money, it's not a problem for him. 5,000 is a piece of cake. <laughs> uh, we can share it. <laughs> uh, tell us what, what types of supplements you use and how you use, because I know it's very important not uh, what we use it, but it's very important in the uh, same time. Uh, uh, su supplements or medicines? First, supplements. Supplements, uh, all year around, we use, uh, of course, most of the run free products. Uh, we use the, the Hexen beer. I like to use the Mogol together with the Androbach. I like to use now in mounting. We use a lot uh, the Tauben Gold. I, I do it over the feet while they don't, don't drink much now. Uh, I like to use in race season the RO200 over the feet also together with oils or amino liquids. The Betamine I like also a lot. I use a lot on the one day long distance races, the, the blitz form. But the blitz form I use every week, one or two days, all pigeon breeders, youngsters, widow hands, widow cocks, everywhere. And then the, the rotazal is a very important product. I, I mix it always uh, when we have a hard race and they need to recover. The first water they get is uh, BT amine, mum, so electrolytes. And the Rotazal, I, it's a very good combination and you see directly they, they improve when they drink after a few hours, it works. 
I, I always say when you give something, you have to see something improve. They, you, you have to see something improve in training around the loft. You have to see improvement in results. You have to see improvement in, in drops in the loft or, or small white feather mounting. So when this not happen, you, you have not to use it anymore. But most of that RuneFit products is, uh, is very good, yes. Yeah. Folosesc foarte multe produse Romfred, le-am înșiruit pe toate acolo, Hexenbeer, uh, Morgold, uh, Entrobac, uh, Taubengold, Blitzform, uh, le-ați auzit și le cunoașteți și dumneavoastră în același timp. Ce spune el? Că este foarte important să vedem rezultate atunci când oferim un produs porumbeilor noștri. Uh, folosește exemplu blitzform de una, două ori pe săptămână, nu doar în sezon, ci tot parcursul anului și nu doar la zburători, ci la toți porumbeii. Și uh, este foarte important să vedem uh, schimbări la porumbei atunci când oferim un produs porumbeilor, în antrenamentul din jurul, în jurul crescătoriei, în uh, rezultatele de la concurs, în, la găinați se vede foarte simplu la uh, micile pene pe care porumbeii le elimină pe timpul nopții, la puful care cade în, în uh, crescătorie. Toate aceste lucruri se văd și el crede că produsele Romfred sunt produse foarte bune uh, pentru, pentru aceasta. And if we talk a little bit about the medicines, how... Uh, the medicine, of course, we not use uh, too much, but I start to tell from now in the mounting period. So now we have the last days of uh, of uh, a cure for paratyphus salmonella. We use the the bitril and we mix it every day with the b -theamine. I learned from Mr. Berger the bitril works better when you use it together with the b -theamine. So we do this. In this period, in the time of the I have done a cure of bitril. How many days of bitril? Oh, 10 days, around 10 days. Zece, I give, uh, 10 days with bitril and every day with beta-amin, together with the word of Alfred Berger. We uh, uh, mix the uh, treatment with bitril with beta-amin. Yes? And now all pigeons get a vaccine, breeders, hands, youngsters, all pigeons who live here at the moment get a vaccine, a life vaccine for paratyphus, yes. După aceasta, fiecare porumbel va primi un vaccin viu de paratyphus. What type of vaccine you use? Yeah, I get it from vets. It's a Polish life vaccine. Da, e un vaccin polonez, îl am de la veterinarul meu. Yes, I, I I used for many years. Uh, I would say a, a, a dead vaccine. It was from a Gent University, from Mr. Dr. Peters or Dr. Schroeder Tolizan. But uh, now I want to change. Uh, change every year a little bit is not uh, not bad, I think. So th for this year we we choose the live vaccine. Cât de cât foloseam un un vaccin inactivat. Uh, făcut uh, la Universitatea din Gent de Dr. Peter sau de Dr. Schroeder, dar am hotărât să schimbăm în acest an și să folosim un vaccin viu polonez, așa cum v-am spus. Yes, uh, three weeks ago they got a checkup for the drops and there was uh, find uh, nothing of salmonella, so we can use the live vaccine uh, good. În urmă cu trei săptămâni am făcut un control de salmoneloză la găinați, nu s-a găsit salmoneloză, așa că putem folosi fără probleme un vaccin viu. Then, uh, early January, in the first week of January, we pair up our pigeon, all the pigeon, the race team and the breeders. La începutul lunii ianuarie vom împerechea toți porumbeii uh, și zburătorii și reproducătorii. Uh, before start pair up, we give them a lot of oils, the energy oils from Ruinfried and the Taubenfit. E vitamin is very good uh, to use over the feed. În perechele folosi foarte multe uleiuri, uh, energy oil for, de la Romfred, uh, Taubenfite 50, uh, uleiuri energizante și vitamina E pentru a duce porumbei într-o condiție foarte bună. 
Yes, yeah, so last year we lose, uh, we used for many weeks the, the Breedmax, the new product. It's a little bit same like the, like the more gold, but uh, with a lot of additional uh, minerals, products, vitamins. So it's a very complete product and the pigeon reaction was very good. Uh, the breed was very good. So uh, we do it uh, again this year also with the Breedmax. Anul trecut am folosit Breedmax, un porumbel, un produs sinonim cu Morgold, dar am fost foarte încântat de el în crescătoria de reproducție. Yes. Uh, so the pigeon pair up early January. When the pigeon have eggs, they all breeding eggs. We give them a, a trichocure, ronidazol, for five or six days. And uh, they get a warm, warm tablet. All pigeons. Uh, când porumbei au ouă, le facem o cură de tricomonoză, ronidazol, 5-6 zile și cu toții primesc o tabletă împotriva viermilor. Normally they find nothing about swarms, but uh, we, I do it, uh, I, I do it, uh, sometimes they don't see any problem that's inside and the pigeon not uh, give the worms to the drops, so... Uh, Uh, I, I do it now for 10 years, every January on X, the pigeon got a warm tablet, yes? Fac asta în fiecare an și dacă nu apar paraziți la controlul medicului veterinar, pentru că există șansa ca porumbeii să nu elimine în momentul controlului, dar să fie totuși infestați. Fac asta de 10 ani și sunt foarte mulțumit. Dan, uh, The, the youngsters are big in the nest. The, the youngsters go out of the nest. The widow cocks are widow cock. Uh, it's normally six weeks before the season start. They get some light feed. We wean them out again. We start to improve the training every day. And then they get uh, again trico, but, but not so long, I think three, four days. And after they get uh, the autumn fly together with the medicine from vet for seven days. Can, that's when the youngsters go out from the nest, yeah? Yes, and then the widow cocks are alone. Alone? Then, you separate with the hands? Yes. yes, they get again something for trico and for seven days on the feeds. Autumn fly, it's very good to use and it works very good in combination with the, with the, with the antibiotics. And, and then the pigeons are clean to start the season. Când puii părăsesc cuibul, ei sunt separați, părăsesc cuibul. Când sunt suficient de mari ca să poată fi mutați cu femelele, sunt mutați cu femelele și masculii rămân singuri. Mai primesc o cură de câteva zile, mai puține de, de data asta, de tricomonoză, după care o cură de șapte zile cu atem frei plus un antibiotic recomandat de medicul veterinar pentru căile respiratorii. În momentul separării puilor și a femelelor, mai sunt cam șase săptămâni până la începutul sezonului și uh, începem ușor, ușor, ușor să construim condiția uh, la, la porumbei. And how you, you deal with that in the season? Yeah, yes, uh, be, before the, the training start, we, we clean also the nose by the drops. With the uh, rosy tall drops, they have dust from all winter in the, in loft, and then we clean the nose so they are free to breed. And I think they are a little bit faster when you use this. And so, primul concurs curățăm nările cu rosy tall, să curățăm sistemul respiratoriu de tot praful de peste iarna. Yes. Uh, in the season, I don't like too much uh, medicine. It's not good for the for the condition. But, but sometimes I like to use the, the nifuromycin to gather with electrolyte when the pigeon come back from a race or it's a very hot weather and it's a race from eight hours. And we know after a few hours, the pigeon drain anywhere on, on way back home. So then we give something for, yeah, adenocoli nifuromycin is a very broad spectrum and it works very well. We mix it with electrolytes after, after back home. Yes. Uh, în sezon nu ne place să folosim atât de multe medicamente, dar câteodată nu ai de ales. Ne place să folosim nifuramicinul, de multe ori direct după sosirea din concurs cu electrolit, 
în special când cursele au fost grele și bănuim că porumbeii s-au oprit undeva să bea apă, când porumbeii vin pe ploaie, când sunt condiții mai dificile, trebuie să fim atenți ca porumbeii să-și păstreze starea de, de sănătate. Yes, when the, when the results are good, we, we don't have to give much. Uh, we use every five weeks, we use, so one or two time in season, we use a, a trichopel. So the, uh, the day after arrival or in the evening, we take the water from the loft, so 8 or 9 p.m. and we give them a trichopel. And then they are free of trichol also. Uh, o dată de două ori pe sezon, uh, le dăm a doua zi după sosire câte o tabletă de uh, tricomonoză și suntem atenți în general la condiția porumbeilor. Când porumbeii se prezintă bine, când rezultatele sunt uh, bune, nu, nu există motiv pentru a interveni. Uh, Alfred want to know which product is the most important for you? From Grunfried or in the loft? In the loft, which product? Oh, very difficult. They have a lot of good products. Or a lot of good products. And not only from Romford. Maybe you have another product. <laughs> no, no. Uh, what is most important? Yeah, for basically health, the Morgold with Antrobac. The, 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 the blitz form is very good. The blitz form is also very good to keep uh, fungi away. Blitzform este un produs foarte bun care ține și ciupercile departe. But I think that the Hexen beer in combination with Carney Speed has also a good uh, good effect especially before the season 14 days in a row. I I do the the Carney Speed and the Hexen beer together. A young sauce all birds and they train amazing. Și uh, Hexen beer cu Carney Speed este iar o combinație care îmi place foarte mult. O folosesc 14 zile la rând înainte de uh, prima etapă și uh, acționează foarte bine. Fac asta și la pui și este foarte, foarte, foarte bună combinația. Uh, yeah. Florian, yeah. last yes. year you, you won the first fond champion in, in Holland. Yes. And you have a surprise for us because you have the bird there. You want to see the bird? I put them in basket. Yes, he is a little bit mounting now. He was uh, breeding long, but uh, I, I will show him. Da, nu trecut a fost așa cum vă spuneam campionul Olandei la fond. Și avem o surpriză pentru voi, pentru toți. Uh, Florian l-a rugat să aducă campionul aici să-l vedem și noi, chiar dacă nu-l putem ține cu toți în mână. Pot să vă confirm o pasăre extraordinară, o pasăre de oțel, aș putea să spun. Uh, extra extraordinar de puternică. Florian a spus că este în curs de năpârlire ca atare este, nu, nu arată chiar perfect, dar ca și unul care am ținut acest porumbel în mână vă pot spune că este un porumbel senzațional. Senzațional aș putea să vă, să vă spun. Rar mi-a fost dat să văd un porumbel atât de puternic. I explain a little bit about the pigeons because I hold it in my arm few months okay. ago. Very strong pigeons, pigeon, and uh, you get a very big amount for this pigeon. Yes, from a Chinese guy, but you yes. still don't sell it. Don't, don't sell it. No, no, they can buy the fruits, but not the trees. Uh, a primit o sumă colosală pentru acest porumbel, mm -hmm. dar nu a vândut. Impresia uh, lui este acum seara, poate să cumpere fructele, dar nu poate să vând pomul. Before we was not in a position to keep these birds, but now we can keep the birds and sell some young sows and, and, and breed with him with the best breeding hands and we put this pigeon again in the breeding loft so we can build a, a strain. We have also another good strain and now we want to, want to compare together. Da, un porumbel frumos care se uită la noi acum, tocmai din, uh, din Olanda. It's very nice, uh, it's very nice cock. I can show you his father too. Yes, uh, și, pe tatăl, uh, și pe tatăl lui. We had, uh, in, in 2017, we had the last young bird race was Jer, 420 km. And we had, uh, I think, about 45 pigeons in the race. And by the 10 first arrivals, 
was he and two brothers and a sister. So this was already a sign there. It was a very good breeding pair. În 2017, la 420 de kilometri, ultimul concurs, am angajat 45 de pui și în primii 10 am avut uh, pe el un frate de lui și două surori, sper că am înțeles bine. Și a fost deja primul semn că uh, are de-a face cu un reproducător, tatălui, și că se naște o nouă familie de porumbei la ei. Acesta este tatăl campionului. This is the father of National Hari. He look, uh, look very healthy now and in very good shape. Este tatălui Național Hari. Arată, după cum vedeți, foarte bine. Porumbei uh, puternici. Foarte greu de ținut de cioc. Ambii sunt niște porumbei foarte, foarte puternici. Foarte puternici, aș putea să vă spun. He has never, never raced, but he is a son of our Asterix and he won an MPO race from 300 km. Against 8000 birds. Acest mascul n-a fost burat niciodată, dar este un fiu din Asterix, un, un porumbel care a câștigat 1 NPO la 300 de kilometri. Uh, how many birds? 3000? Uh, more than 8000. Oh, peste 8000 de porumbei la 300 de kilometri, NPO național, un, un concurs național, tatălui al locul 1. Iar acest mascul n-a fost burat, dar după cum vedeți, o selecție extraordinară pe porumbei de locuri de 1 și nu este primul crescător pe care vi-l prezint și care face selecția porumbeilor lui pe păsările de locul 1. I, I told to our followers that uh, to our friends from YouTube channel that uh, uh, you are not the first one which I present here and who selecting by the birds who win first prize not only normal prizes but especially need to have first prizes yes i i look always for first prizes but mostly the birds who win first prizes are also uh, good birds <coughs> sometimes uh, especially on 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 more distance races in shorter distance the, the living and where you live and the wind direction is very important Also from four or five front, but also from Barcelona race, it's very important the wind direction. But I, but I think when we have the one day long distance, the, the birds will perform very well in in hot weather. We had two years ago a race 37 degrees on fr day. They uh, bring it to Friday from Saturday for, for the hot, it, but, but it was already 37 degrees north wind. They fly over 600 kilometers, 10 hours. So. Only the, the, the average speed was uh, 1024 meters per minute. It was a very hard race and we won one, two, three with, uh, with the 10 minutes in front. Uh, you, you can win it by a, by a good shadow in, in your feeding system, by good supplements, by a good pigeon. You need all that day. So, but, but when the pigeon are... Kilometers was on the race? 607 kilometers. Uh, în urmă cu 2 ani de zile, la 607 km, o căldură infernală, 37 de grade, 1024 de metri pe minut. Uh, a avut primul, uh, primul porumbel, am uh, locuit cu 1 și 2 cu 10 minute în avans. Pentru a, pentru a reuși o astfel de performanță, trebuie să ai porumbei foarte bun, un sistem foarte bun, totul să fie perfect pentru ziua respectivă, pentru că atunci vezi păsările cu o adevărată calitate. Uh, yes, and, 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 and everywhere in province where early birds and, uh, and I think without a good, with good products and good shadow for care them, it's not uh, possible to, to win in advance. So they were in really good shape and they can, can beat the, the others. Da, este nevoie de un program foarte bun și de produse de calitate și de porumbe excepțional pentru a fi în frunte la, la cursele provinciale. Uh, There is a, a friend of us who asks how is going the pigeons from the family of chess. You have a brother of Harry on your breeding loft. Uh, we have around 10 children of Harry, not a brother. <coughs> But they uh, from all they perform very well. We have three hands and still six cocks. One cock was not fertile anymore. But all the children from Harry uh, are very good breeders. Yeah. Are 10 
pui din, din Hari și toți, din toți s-au reprodus foarte bine. We are yes. almost on the f- final of the, of the interview. Yes. So Zoom give us 45 minutes. Okay. Don't become too boring. And <laughs> some questions on the, on the final. If somebody want to, to buy a youngster from the national champion, from the national Harry. Yeah. Uh, how how will be the which will be the price? I'm sure I will get a lot of questions about it. Yes, but I don't talk about price here. They can send private message, okay? Okay. Yeah. L-am întrebat care sunt care sunt prețurile puiilor din campionul de fond. Știu că unii dintre voi sunteți interesați. Astfel de mesaje doar în privat. Cei care aveți această curiozitate, n-are rost să mă întrebați nici pe mine, pentru că nici eu nu știu. Îl întrebați direct pe, pe Florian. I translate if anyone, anyone one pigeons. Okay. Directly you don't, uh, yeah. don't ask me because even me, I don't know the price. <laughs> no, but Saturday, next Saturday, 14th of November, the, the, our yearly, yearly auction start at the Herbots website from Joe Herbots. So we, we select 20 pigeons only from the best, uh, also two children from the national champion and one brother. Da, de sâmbătă viitoare din, din 14 va fi o licitație pe site-ul lui Herbot, 20 de super porumbei, între care doi fii al național Național Hare, campionului la fond și un frate cu, cu el. Alfred, see you soon. We hope to to see. Yeah, uh, of course. Uh, yes, we have no exhibition now, but for sure we see each other. Thank you very much for your time and for yes. sharing us. Um, thank you too. Pigeons and about uh, everything you do in the in the pigeons. Maybe on the winter, on the, in the springtime, we'll have one more interview. To we can do no problem in your uh, loft. Uh, I'm mulțumit foarte mult pentru timpul care la Împărțit aici cu noi pentru tot ceea ce ne-a spus despre ceea ce face în propria crescătorie. Sper că informațiile pe care le-ați primit în această seară vă sunt utile și vă vor fi utile. Țineți aproape, vom avea astfel de interviuri pe tot parcursul iernii pe canalul meu de YouTube pentru a învăța cât mai mult, pentru a deveni cât mai bun și de ce nu cei mai buni. Thank you, Florian. Thank you, all of you. Thank you, you too. Have a nice evening. Now I need to stop it, but I don't know exactly how. Uh, yes. Vă mulțumim tuturor. O seară minunată în, în continuare.